ממש דפקתי אותה דרך שלי בשולחן, כי קירבתי אותו נורא לשחק, זה שיהיה לי נוח לעשות את הסרטון הזה. טוב, איזה כיף שהצטרפתם שוב. הפעם אה, עשיתי ביקור בשוק פיליפיני שבתחנה המרכזית החדשה בתל אביב, שכבר הייתי בה בעבר, אני מצרף אה, קישור ל... לפוסט הרלוונטי בבלוג שלי, יש שם מלא 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 אוכל זול וטעים, טעים לאללה. בין היתר יש שם גם מכולות, סופרים, וואטאבר, עם חטיפים, שאנחנו קוראים להם חטיפים. בדקתי שכל החטיפים מיוצרים בפיליפינים לפני שקניתי אותם, כדי שזה באמת יהיה אותנטי, על אף שכתוב עליהם באנגלית. אבל בסדר, כאילו, בסופו של דבר שם בכלל, אה, פיליפינית. חוץ מחטיפים יש גם כל מיני קינוחים שמבוססים על דברים כמו בטאט הסגולה, בטאפיוקה, ומחרת את הטעמים היותר אקסצנטריים, נקרא לזה, יותר שונים, פחות כאלה שאנחנו מורגלים אליהם פה. זהו, בואו ננסה. חטיף בטעם שרימפ סטמפורה, ו... ברשימת המצרכים אפשר לראות אפילו שרימפס. הנה. אז, אז זה ממש הגניב אותי והייתי חייבת, חייבת לנסות את זה. בשביל זה. לזה קוראים בוי בוואנג. וזה בטעם אדובו, שזה תבשיל פיליפיני של בשר ופירות ים עם חומץ ושום ומלח ושמן. נשמע די נורמטיבי, אז זה בטעם של זה, ופה אין בשר, זה רק חומרי טעם. אז זה, וזה, קוראים לזה צ'יז קרלס, זה בעצם חטיף תירס מטפח וטעם גבינה. עכשיו, מי שלא יודע, הבמבה יוצרה כחטיף תירס וטעם גבינה, שזה בעצם זה, ולכן קניתי את זה כדי לדעת איך הייתה הבמבה, אם היא הייתה בטעם המקורי. יש בזה כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים לדעת, וגם גבינה, יש בזה גבינה, אוסון. Awesome. ושני הקינוחים שקניתי זה משהו שנקרא קסאבה קייק. גיגלתי את זה, זה השורש שממנו אה, מייצרים בין היתר טפיוקה. והוא עשיר בסידן ובעוד אה, דברים שאני לא זוכרת עכשיו, אבל הוא עשיר בסידן, בפיליפינים עושים ממנו עוגה, או... משהו שאמור להיראות כמו עוגה, או לא יודעת, אנחנו נבדוק את זה. והדבר האחרון, זה גם קינוח, זה עוגות עורף צבעוניות וחמודות. בעצם נראה כמו מאפינס, כזה. יש איזה ריח של בן, כזה. אז זה. אני אתחיל מהדבר שאני הכי אין לי מושג מה הוא יהיה, הכי מפחיד אותי. שזה הקזאבה קייק. כמו שאמרנו, שורש מני הוט, כמו זה בעברית, ומזה מיוצר uh, הטפיוקה. ככה זה נראה מבפנים. חם לי, יואו. וואו. זה לא הולך טוב. וואו, זה מאוד אביב. אני סופר דביק, אני חושבת שיש לי דבק בתוך הפה. זה די מתוק. אל תיקחו כזה דבר, נגיד, פחות. זה נחמד. לא יודעת באיזה סיטואציה הייתי מעדיפה כזה דבר על משהו אחר, אני לא יודעת. אבל זה טעים, זה לא מתוק מדי, לא משתלט על כלום, זה מאוד עדין. לא בטוחה שאני אקנה את זה שוב, וזה נחמד מאוד. נראה לי שאני צריכה משהו מלוח אחרי הדבר הזה. אני אעבור לבמבה הפיליפינית. אוי, זה חמוד. נראים ככה. יש איזה מרקם של במבה. קצת פחות רך, קצת יותר קריספי. כי היא יותר קטנה. והטעם של הצ'דר ממש מורגש. יש בזה צ'דר. תקשיבו, זה אחד החטיפים. זה לא בכלל מזכיר במבה. במבה כל כך מאוד זוהה להם, מטעם שהם נותנים, אבל לא מזכיר אותה בכלל. 
ונראה לי שאני אפסיק לאכול מזה, כי אחרת אני לא אצליח להפסיק. הוא לא אצליח לטעום בו דברים אחרים. עכשיו אני אנסה את החטיף המטורף הזה. וואו, יש לזה ריח של שרימפס. זה הצורה של זה. לא ברור מה פשר הצורה. מה שזה ממש טעם של שרימפס בטמפור, אתם מגניב. מחקר ממש קריספי, קצת מזכיר דובונים. וואי, ואז בסוף מגיע הטעם הימי הזה של השרימפס. אדיר. ממש ממש אהבתי. גם אני עושה כזה הרבה קלוריות, 140 ל-100 גרם, ל-30 גרם מוצר. מלא קלוריות. מי עושה טבלה של 30 גרם מוצר? יש בזה 100 גרם, למה לא לרשום כמות של... איזה סתומים. נעבור עכשיו לחטיף הדוגו הזה. הוא יותר קטן, אבל גם בו יש 100 גרם. נראים ככה. וואו. היה ממש ניצי כזה, מבשרי ממש, מורגש כאילו בשנייה הראשונה שאנחנו עושים את זה לפה. טוב, תקשיבו, בינתיים חטיפים ניצחון, אני חטיף סופר כיפי, המרקם שלו מדהים. קריספי כזה, אני מאוד מרוצה מהדבר הזה, והטעם של התירס מורגש. מממ, טעים. זה קצת מזכיר יום, נזכרתם על המזכירים. צ'יטוס, חמוץ חריף. זה בטעם הזה, רק במרקם אחר, במרקם יותר כיפי. בינתיים מסתמן שזה אהוב עליי. <laughs> מה עם קצת מרוסות עם גלוטומט? מחזק טעם גלוטומט. תשמעו איזה אש. אוקיי. אוקיי. אני שיש בזה 500 קרוב את הכל הדבר הזה. די. טוב. שמרתי את הדבר הכי חמוד בסוף. וזה עוגות האורז החמודות האלה, שלא יכולתי שלא לקנות, כי כאילו, בואו, זה סגול. אני לא יודעת אם זה בגלל שזה עם בטטה סגולה בפנים, או סתם... כנראה שכן. וואו. זה המרקם שלו, זה מבפנים, אוורירי, וטעים, יש לזה טעם סגול, אני לא יודעת להסביר. יש לזה טעם סגול. וזה טעים לאללה. סופר רך ופלאפי, ולא מתוק מדי, זה כאילו מושלם ליד הקפה בבוקר כשבא משהו, אבל לא בא שזה יהיה עמוס מדי, לא בא שזה יהיה מתוק מדי, ולא בא שזה יהיה כבד מדי, מושלם, גם הגודל מושלם. הסגול הזה ממש טעים, עכשיו זה מעניין אותי ממש. גם זה בטעם של הסגול. זה יותר רך. יותר דביק מהסגול, פחות פלאפי. אין את הטעם הסגול הזה. יכול להיות שאני כאילו חיה בסרט ממש, אבל לסגול יש משהו מעבר. Mm, mm. מחשבה, אולי זה עם בטוטה סגולה, וזה על בסיס טפיוקה, בגלל זה זה גם לבן, וגם uh, יותר דביק, כאילו ממש, ממש דביק. אני אוהבת יותר את הסגול, גם במרקם, גם בטעם שלו. כן, יותר טעים. וזה נגיד הקופסה החמודה הזאת של השמונה מאפינס קטנים, עולה עשרה שקלים, שזה ממש זול. כי היום כל uh, מאפייה קונדיטוריה שמוכרת מאפינס, כאילו אחד גדול, אבל מוכרת אחד ב-16 שקלים, אז כבר ניצחתם. <laughs> ומי רוצה אחד גדול כשאפשר שמונה קטנים? <laughs> אני מנסה עכשיו להחליט. איזה חטיף אני הכי אוהבת, ממה שטעמתי. 
נגיד זה, אני חושבת, הכי פחות טעים, דבר הזה. כזב קליפ כזה. הכי אהבתי... זה צריך פתאום חשוב. יש את זה. נראה לי שזה. מה שזה? מה זה? הם כאילו ממש שונים אחד מהשני. ממש. כאילו זה יותר נמס בפה כזה, כמו במבה. הוא מאוד גבינתי. טוב, זה הכי טעים. זה הכי זורם, כאילו. הכי בא בטוב. ובגלל הגודל שלו, אתה לא יכול לעשות לאכול את זה. בגלל הצורה. והקריספ הזה. כיפי. אני חושבת שזה זה. ואז זה, במלוכים, ואז זה, השרימפס. איך יכול להיות ששום דבר לא היה לי לא טעים? סימון תזונתי ל-55 גרם מוצר, למה? אה, כי זה השקית. טוב, זה יותר הגיוני. קיצר, בכל השקית הזאת, אני לא כותב הרבה. יש 180 קולות. טעימי, כיפי. מה אני אמורה לעשות מפה החטיפים האלה עכשיו? בקיצור, תודה שצפיתם, יהיה לזה סרטון המשך, ואני ממש מקווה שתיכנסו גם אליו. וזהו, ותלכו ותקפו פיליפינים, הוא מגניב, הוא סבבה, הוא קול, הוא זול. חוויה אחרת, חוויה שונה, כיף, נחמד. בכל מקרה תבואו מוכנים אחר כך ללכת להתקלח, כי... בכל זאת. וזהו, אם אתם רוצים לקרוא על השוק ולדעת אם בא לכם כזה ללכת לעוד מקומות, אז אתם ממש מוזמנים להיכנס לקישור. תודה שהייתם איתי, תודה שצפיתם, וממש אשמח אם תעשו מנוי ותשתפו את הסרטון בא לכם כזה עם חברים, וזה יהיה קול. זהו, אז ביי.